జగన్నాథ చరిత్ర రెండవ భాగం ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక జగన్నాథ చరిత్ర మొదటి భాగం వీడియో చూడకపోతే కార్డ్స్లో వీడియో ఉంటుంది అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు వీడియో చూడవచ్చు ఇక కథలోకి వెళ్తే ఆ రోజు రాత్రి లలిత గుహలోని దేవుణ్ణి చూడాలని తన భర్త కోరికను తండ్రికి తెలియజేసింది విశ్వపాస్ కోపంగా ఆమె కేసు చూశాడు కానీ ఏమీ మాట్లాడలేదు కొంతసేపు మౌనం వహించి లలిత నాన్న నేను మీకు ఏకైక సంతానం కదా మీ అనంతరం మీరు ఆరాధిస్తున్న దేవుని ఎవరు పూజించగలరు ఆ బాధ్యత మీ అల్లుడైన విద్యాపతికి ఉన్నది కదా అలాంటప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి ఆయనకు చూపడంలో తప్పేమిటి అని అడిగింది నీ భర్త విద్యాపతి అడవిలో మనతో శాశ్వతంగా ఉండిపోగలడంటావా తల్లి అని అడిగాడు విశ్వవసి నెమ్మదిగా మీరు ఆయనను మీ కుమారుల అనురాగంతో చూసుకుంటే ఉండకి ఎక్కడికి పోతాడు అని సమాధానమిచ్చింది లలిత విద్యాపతి మనకు భిన్నమైన వాతావరణానికి ఆచార సాంప్రదాయాలకు సంస్కృతికి అలవాటు పడినవాడు అయినా నీ కోసం అతని కోరిక తీరుస్తాను అంటూ విశ్వవసు ఆప్యాయంగా కుమార్తె తలని నిమిరాడు తాను దేవుణ్ణి పూజించే బాధ్యతను వేరే కోరికి అపగమించేటప్పుడు మాత్రమే ఆ గుహకు వెళ్ళే మార్గం చూపాలన్న నియమాన్ని మాత్రం అతిక్రమించలేనన్నాడు విశ్వవసు అందువల్ల కళ్ళకు గుడ్డ కట్టుకుని ఆయన వెంట వెళ్ళడానికి విద్యాపతి అంగీకరించాడు మర్నాడు యథాప్రకారం సూర్యోదయానికి ఒక గంట ముందే విశ్వవసు నిద్రలేచి సిద్ధమై విద్యాపతి కళ్ళకు నల్లగొడ్డను కట్టి అతని కుడి చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తూ తిన్నగా గుహకు బయలుదేరాడు అయితే విద్యాపతి ఎవరికీ తెలియకుండా ఎడమ చేతిలో గుప్పుడి ఆవాలు తీసుకుని దారి పొడవున జారవిడిస్తూ విశ్వవసు వెంట నడిచాడు నాయన మనం గుహను సమీపించాము తలను కొంచెం కిందకి దించు గుహలో ప్రవేశించాలి అంటూ విశ్వవసు అతని కళ్ళకు కట్టిన గుడ్డను మెల్లగా విప్పాడు విద్యాపతి నిదానంగా కళ్ళు తెరిచాడు గాఢాంధకారం అలుముకుని ఉన్నది క్రమంగా అతని దృష్టి గుహలోపల ఉన్న ఒక పెద్ద రాతి పీఠం మీద పడింది విశ్వవస ఆ పీఠం మీద కొన్ని పువ్వులు ఉంచాడు హఠాత్తుగా అక్కడ మెరుపుల నీలవర్ణ ప్రకాశం వెరిసింది ఒక్క క్షణంలో విద్యాపతికి వేణువును ఊదుతూ ఉన్న శ్రీకృష్ణ రూప దర్శనమయ్యింది ఆనంద ఆశ్చర్యాలతో ఆహా అని అరిచాడు విద్యాపతి ఏమైంది నాయన అని విశ్వవసు విద్యాపతి వెన్ను చరిచాడు ఆ మాటలతో స్పృహలోకి వచ్చాడు విద్యాపతి అతడు మౌనంగా తల వంచుకున్నాడు తాను ఆశ్చర్యంతో కేక పెట్టిన కారణం చెప్పడానికి విద్యాపతి సుముఖంగా లేడని విశ్వవస్ పసిగట్టాడు అందువల్ల ఆ విషయం గురించి మళ్ళీ ఆయన్ని అడగలేదు అతని గుహ దగ్గరికి తీసుకువచ్చిన విధంగానే మళ్ళీ కళ్ళకు గుడ్డ కట్టి నడిపించుకుంటూ గూడెం కేసి బయలుదేరాడు వారి రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్న లలిత గుహలోపల ఏం చూశారేమిటి అని అడిగింది భర్తను ఎంతో ఉత్సాహంగా చీకటి గుహలోపల ఏం అద్భుతం ఉంటుంది చెప్పుకోదగ్గదేమీ అక్కడ కనిపించలేదు అన్నాడు విద్యాపతి గంభీరంగా తాను గుహలోపల చూసిన అద్భుత దృశ్యాన్ని భార్య లలితకు చెప్పడానికి కూడా విద్యాపతి సంశయించాడు అయితే ఈ రహస్యాన్ని తనలో దాచుకోవడానికి అతడు ఎంతో శ్రమ పడ్డాడు ఇలాంటి సంకట పరిస్థితి అతనికి ఎప్పుడూ ఏర్పడలేదు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు దైవ ప్రేరణతో భావితరాల క్షేమం కోసం ఒక మహాకార్యాన్ని నెరవేర్చడానికి దీక్ష భూని ఎంతో నమ్మకంతో ఒక గొప్ప కార్యాన్ని తనకు అప్పగించాడు రాజు అనితి ప్రకారం దైవ కార్యం నిర్వర్తించడానికి వచ్చి తను మార్గ మధ్యంలో లలితను చూసి పెళ్ళాడాడు అందువల్ల లలితకు రహస్యం తెలియజేయడం కన్నా తను వచ్చిన కార్యం పూర్తి చేయడమే ప్రధాన కర్తవ్యంగా భావించాడు విద్యావతి అయితే రహస్యాన్ని లలిత నుంచి దాచినంత మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం కాదు విశ్వవసు పూజిస్తున్నది శ్రీకృష్ణ రూపమని అతడు గ్రహించాడు తను వచ్చిన పని సఫలం కావాలంటే విశ్వవసు పూజిస్తున్న శిలారూపాన్ని తీసుకుని రాజధాని నగరం చేరుకోవాలి అలా చేయడం తనను ఆదరించి ఆప్యాత చూపే వారి నమ్మకాన్ని ఓము చేయడమే అవుతుంది నమ్మక ద్రోహాన్ని పాల్పడ్డం ధర్మమా అయినా విశ్వవసు తనను ఎక్కడ నమ్మాడు అసలు నమ్మి ఉన్నట్టయితే కళ్ళకు గుడ్డ కట్టి తనను తీసుకుపోతాడా అందువల్ల గుహ నుంచి దైవరూపాన్ని తీసుకెళ్ళడం నమ్మక ద్రోహం అవుతుందా ఇలా విద్యాపతి రకరకాలుగా ఆలోచించసాగాడు ఇలాంటి ఆలోచనతో పగలంతా పరధ్యానంగా గడిపేవాడు రాత్రుల్లో కంటి మీదకి కొనుక్కు వచ్చేది కాదు అయినా ఏ సమస్యకు కానీ కేవలం వాదోపవాదాలే పరిష్కారాలు కావు కదా విద్యాపతిలో వచ్చిన మార్పును గమనించిన లలిత దిగులు చెందింది తనను పెళ్ళాడినందుకు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడా నగరంలోని ఆడంబరాలు దూరమయ్యాయని విచారపడుతున్నాడా అసలు విషయం తెలుసుకోవాలని ఆమె ఒకనాడు విద్యాపతిని అడిగింది నగరంలోని ఆడంబరాలు లేవని బాధపడటం లేదు అయినా రాజధానిలోని నా తల్లిదండ్రులు వదిలివచ్చి చాలా కాలం ఉంది నేనేమయ్యానో అని వాళ్ళు వెంగపట్టుకుని ఉంటారు 
త్వరగా వెళ్ళి వృద్ధులైన నా తల్లిదండ్రుల క్షేమం చూడవలసింది కన్నబిడ్డగా నా ధర్మం కాదా అయినా నిన్ను ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళడానికి మనసొప్పడం లేదు కానీ వెంటబెట్టుకుని వెళ్ళానంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నిన్ను వింతగా చూస్తారేమో అని అనుమానంగా ఉన్నది పైగా నీ మీద పంచ ప్రాణాలు పెట్టుకుని నీ తండ్రి నిన్ను వదిలి ఉండగలడా అన్నాడు విద్యాపతి ఇప్పటిలాగానే మీరు నన్ను ఆప్యాయంగా చూసుకున్నంత కాలం ఎవరేమనుకున్నా నాకు బాధ లేదు అని లలిత కొంతసేపు మౌనం వహించి ఆ తర్వాత అయినా నేను మీ వెంట వస్తే మా తండ్రిని ఎవరు చూసుకుంటారు అదే విచారంగా ఉంది అన్నది కళ్ళ నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ అవును ఎన్నటికీ నీ తండ్రిని వదిలి రాకూడదు నేను వెళ్ళి మా తల్లిదండ్రులను చూసి త్వరలో ఇక్కడికి తిరిగి వస్తాను అన్నాడు విద్యాపతి చిన్నగా నవ్వుతూ నిజంగా మీరు తిరిగి రాగలరా అని అడిగింది లలిత దిగులుగా నేను నిన్ను వదిలి ఉండగలనా అన్నాడు విద్యాపతి అలా అయితే నిశ్చింతగా వెళ్ళి రండి మా అత్తమామల ఆశీస్సులు పొందే సుదినం కోసం నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటానని తెలియజేయండి అన్నది లలిత లలిత భర్త కోరికను తండ్రికి తెలియజేసింది విశ్వవాస్ కూడా అందుకు సమ్మతించి విద్యాపతి కోసం అనేక కానుకలు సిద్ధం చేశాడు కానీ విద్యాపతి అడ్డుపడి కానుకలు తీసుకుపోవడానికి ఇది సమయం కాదు లలితను రాజధానికి వెంటబెట్టుకుని వెళ్ళేటప్పుడు కానుకలతో వెళ్ళడం ఉచితంగా ఉంటుంది మొదట మా వివాహం గురించి మా తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయాలి కదా అన్నాడు విద్యాపతి అతని మాటలు విశ్వవస్కు సబూగుగా తోచాయి ఆయన అల్లుడి ప్రయాణానికి ఒక బలమైన గుర్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు విద్యాపతి గుర్రం మీద రాజధానికి బయలుదేరాడు లలిత విద్యాపతికి కన్నీళ్ళతో వీడుకోలు పలికింది కొన్నాళ్ల క్రితం విద్యాపతి రహస్యంగా జారవిడిస్తూ వెళ్ళిన ఆవగింజలు మొలకెత్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నవి వాటిని అనుసరిస్తూ కొంత దూరం వెళ్ళాక అతడుకు గుహను సమీపించాడు గుహ ముఖ ద్వారం వెలుపలికి కనిపించకుండా పెద్ద పెద్ద బండలు అడ్డదిడ్డంగా అమర్చబడి ఉన్నాయి విద్యాపతి గుర్రంపై నుంచి కిందకి దిగి జాగ్రత్తగా గుహ ఓపులకు ప్రవేశించాడు అక్కడ అతడు మరొకసారి అద్భుతమైన అనుభూతికి లోనయ్యాడు దేవ నీ మీద భారం వేసి ఉత్తమమని తోచిన నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాను అపరాధమైతే క్షమించి రక్షించు అని మనసులో ప్రార్థిస్తూ విశ్వవస్తు పువ్వులు వంచిన రాతి పీఠం మీద చిన్న శిలాప్రతిమను తీసుకుని కళ్ళ కద్దుకుని సంచిలో వేసుకుని విద్యాపతి లోపలికి వచ్చి గుర్రమెక్కి ఎటిపోవాలో మార్గం తెలియనప్పటికీ ఆ భగవంతుడి దారి చూపగలిగిన దృఢ విశ్వాసంతో గుర్రాన్ని ముందుకు వదిలించాడు ఫ్రెండ్స్ మిగిలిన కథలు మనం ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి